ഹലോ ഗൈസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് നിങ്ങളുടെ എന്ന് കിട്ടിയത് കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിങ് ഗൈസ് എന്നാലേ എനിക്ക് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു വ്യത്യസ്തമായ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് അതായത് ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ലാപ്ടോപ്പ് ഓർ എ പി സി കുറേ കാലം നമ്മൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹാങ്ങോ സ്ലോവോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാറ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ച് ടിപ്സ് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഫിസിക്കൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് അതായത് അതിനെ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എപ്പോഴും ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലാപ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ലാപ് ലാപ്ടോപ്പ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇനി മറിച്ച് പി സിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പി സി എപ്പോഴും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം എപ്പോഴും ക്ലീനായി സൂക്ഷിക്കുക അത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർണൽ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ക്ലീൻ യുവർ കീബോർഡ്സ് 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 ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കീബോർഡ്സൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊടിയോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെഷ്യലി ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കാര്യം പൊടി പൊടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയ ഇൻ്റർണൽ ഡാമേജസ് ഉറപ്പായിട്ട് വരുത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗത്തേക്കും കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പൊടിയോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ ഫാനിലോ അത് പ്രോസസ്സറിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ സ്ക്രീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്ക്രീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ റഫായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തുണിയെടുത്ത് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡാമേജ് ചെയ്യും മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത്സ് കിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത്സ് കിട്ടും അത് വെച്ച് ജെൻ്റ്ലി ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ഹാർഡ് ഹാർഡായിട്ടൊന്നും തുടയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സേ നോ ടു ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് നിയർ ദ ലാപ്ടോപ്പ് ഓർ പി സി നമ്മൾ മിക്ക മിക്കവാറും പി സിന് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലെ സിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി സീരീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പിന്നെ ചായ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇൻ്റർണൽ ഡാമേജസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ ഒഴിക്കോ വെള്ളം വെള്ളം എങ്ങാണ്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട ഫുൾ ഇൻ്റർണൽ ഡാമേജസ്സോ കാര്യങ്ങളും വരുത്തും വരുത്തും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ടിപ്പ് ടിപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് കേൾക്കാം ടിപ്പ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലീൻ അപ്പ് യുവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി സിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് ഒരുപാട് ജങ്ക് ഫയൽസ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര അൺവാണ്ടഡ് ഫയൽസ് പിന്നെ രജിസ്ട്രി എൻട്രി ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പി സിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മളെ പി സി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന് വളരെ സ്ലോ ആക്കി ഹാങ് ആക്കി ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം വരാറ് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഫയൽസ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിലോ എസ് എസ് ഡിയിലോ
പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കൺസെപ്ഷനൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വൈറസോ ഇത് കയറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിവൈറസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിവൈറസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പി സി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഡേറ്റാസ് എപ്പോഴും ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിക്കുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ഹാർഡ് ഡിസ്കിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ് എങ്ങാനും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്രാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫയൽസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഫയൽസ് എപ്പോഴും സേഫാക്കി വയ്ക്കാനും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലോ മീഡിയോ ഫയലിലോ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കഴുതി കഴുതി വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും എങ്ങാനും ഇത് ക്രാഷ് ആയാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് അവസാനത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു സിക്സ് മന്ത് സിക്സ് മന്ത്സ് ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് തെർമൽ പേസ്റ്റ് അതായത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ വർത്ത് തെർമൽ പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തെർമൽ പേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തെർമൽ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സർ ഹീറ്റ് ആവാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വർഷമോ ആറു മാസമോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ വർത്ത് തെർമൽ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് നമ്മളെ പ്രോസസ്സറിന് ലൈഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം തെർമൽ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒന്ന് അയച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊടിയും ഡസ്റ്റും ഫാനിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊടി ഫാൻ ഫാനിൽ മിക്കവാറും എന്തായാലും പൊടി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ആവുന്ന ഇഷ്യൂസ് കുറേ വരാറുണ്ട് നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി മെയിനായിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് നമ്മളെ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവേണ്ട അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫാൻ റി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ്സറിനെ ബാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഇൻ്റർണൽ സാധനത്തിനേക്കും ബാധിച്ചെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ താഴെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പേരാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നത് അവരൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലമാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുക സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സ